Всем привет, друзья, подписчики и так далее. Сегодня будем клеить так называемое 5D стекло на телефон Xiaomi Redmi Note 5. Итак, это стекло достаточно качественное. В нем есть алиофобное покрытие. И стоит оно где-то около 2 долларов. Где-то так. В Китае вы можете всегда такое заказать. Вот так оно выглядит. Так называемое 5D стекло, хотя здесь написано 9D, я не понимаю еще ну, что-то за название, но это 5D стекло отличается от обычного стекла с рамкой, так называемого 3D, э, в том, что здесь клейка поверхность э, по всей плоскости, а на обычном 3D стекле только на черной рамке. Но все равно, как вы видите, это стекло ровное, то есть оно по сути 2D стекло, никаких 3D, 5D там, и так далее стекол э, по их э, названию, логическому названию нет. Они все ровные, но единственное отличие то, что здесь есть алиофобное покрытие и то, что оно э, липкий слой по всему периметру этого стекла. Так. Чтобы поклеить на телефон Xiaomi Redmi Note 5, если телефон новый, то можно полностью не вытирать даже после того, как вы будете снимать защитную пленку, то есть заводскую пленку, если будете снимать, не нужно вытирать его сначала влажной, сух... влажной салфеткой, потом сухой салфеткой, достаточно протереть сухой салфеткой и все. Что мы сейчас и сделаем. Так, э, отдираем эту пленочку. Желательно это все производить в непроветриваемом помещении, потому как в воздухе летает очень много пыли, мелкой, которую вы можете не увидеть, даже наш человеческий глаз может не увидеть ее. Но когда вы приклеите стекло, вы увидите мелкие пылинки, и это будет вам доставлять определенный дискомфорт в пользовании телефона поэтому все двери закрыть не дышать и просто клеить если даже вы наклеите немного его криво там туда сюда это ничего страшного вы всегда можете его аккуратненько медленно снять и снова приклеить но Желательно все клеить с первого раза, но если уж ошиблись немного, там не видно будет э, индикатора событий там, или еще как-то вы мимо промахнетесь, то все равно можно второй раз поклеить его. Итак, снимаем эту пленочку транспортировочную. Берем сухую салфетку, это dry. Берем сухую салфетку, немножко вытираем по краям, в центре можно не вытирать. Вытерли. Берем стекло, снимаем. И прицеливаемся Не клеим. Так, непонятно, почему появляются вот такие воздушные какие-то зазорчики появляются. Непонятно, почему. Может быть, они уйдут, но может быть и нет. И выгоняем плавненько воздух. Выгоняем, 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 выгоняем. 
и в конце отпускаем это стекло. Почему-то остались вот такие зазорчики, то есть остался воздух, но возможно сейчас получится его выгнать. Немножко нужно пододрать стекло и попробовать выгнать воздух. Непонятно почему там остались пузырьки воздуха но как видите в некоторых местах уже воздух вышел еще раз попробуем хоп о почти не осталось уже воздуха и с этой стороны мы тоже сейчас выгоним этот воздух Оп, так, выгнали. И с этих сторон немного поддираем стекло и выгоняем воздух. Вот, остался только воздух в одном углу. Оп. Немножко, немножко есть воздуха, но практически уже нет. Итак, все. Стекло наклеено. Олеофобное покрытие хорошее, но отпечатки все равно же будет оставлять. Это, это стекло будет оставлять отпечатки на себе, поэтому на слишком качественное олеофобное покрытие не стоит надеяться, самое лучшее оно на экране телефона, а не на защитном стекле, поэтому довольствуемся тем, что есть. Разблокируем телефон, заходим в настройки, отелефоним, версия ядра тапаем. Заходим в 18 пункт LED, нажимаем Touchback, и вот видите, стекло наклеено хорошо, потому как отверстие под индикатор уведомлений, видно четко, вообще все качественно, то есть все вам будет видно в дальнейшем использовании этого телефона. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте оценки, до новых встреч в следующих видео, пока.